Здравствуйте! В эфире городского телеканала ЮТВ выпуск новостей. О важных событиях к этому часу вам расскажут наши корреспонденты и я, Наталья Богданова. Но ну, а сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Оренбуржцев просят оставаться дома с помощью громкой связи. Не все предприниматели выполнили указ Дениса Паслера о закрытии. В детских садах Оренбурга открыли дежурные группы. Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. За сутки в России зафиксировали более 300 новых случаев заражения коронавирусом. Также зафиксировано 9 летальных исходов. Какова статистика в Оренбургской области и как борется с инфекцией у нас, рассказал министр здравоохранения Татьяна Савинова. На данный момент, по информации Минздрава, в Оренбурге 7 заболевших коронавирусной инфекцией. У двоих пациентов пневмония. Троих готовят к выписке. Первый заболевший мужчина из Бузулука на выходных погиб. Медики придерживаются версии, что летальный исход случился из-за хронических заболеваний. Врачи из Бузулука, которые контактировали с мужчиной, также изолируют на 14 дней. Под наблюдением медиков на данный момент находится около 2800 оренбуржцев. 1900 из них прибыли из-за границы. На сегодняшний день мы открыли на территории субъекта 403 койки. То есть уже сегодня они стоят полностью готовыми. Министр здравоохранения по-прежнему выходит в прямые эфиры с отчетностью по ситуации с карантином. В своем последнем обращении Татьяна Савинова отметила, что медиков простимулируют дополнительно. Также министерство с понедельника подписала рекомендацию о закрытии всех стоматологических учреждений. Что касается и государственных стоматологических поликлиник и частных, стоматологическая помощь будет оказываться только при неотложных показаниях. Отметим, премьер-министр Михаил Мишусин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан. Правительство Оренбургской области пока не сообщило о введении подобных мер. Оренбуржцев призывают остаться дома. По дорогам города курсируют автомобили спасателей. С помощью громкой связи они напоминают оренбуржцам о важности самоизоляции. Однако на некоторых улицах по-прежнему можно встретить прохожих. С ними пообщались наши корреспонденты. Машины управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций разделили маршруты. Одна бригада спасателей проследовала по улицам Чекалова, маршала Жукова, 9 января, Правды и проспекту Гагарина. Еще один автомобиль проехал по Терешковой, Салмышской, Гарань, на автоматике и другим. Цель – напомнить правила самоизоляции на оживленных территориях города. Убедительно просит вас оставаться дома, ограничить контакты с другими людьми. Однако минимизировать контакты с другими людьми спешат не все граждане. На Советской в понедельник утром можно было встретить десятки человек. Мы узнали, почему они не самоизолировались. По первой необходимости же можно выйти. Еще только одни гуляем. Недооценивать ситуацию. Кто-то... Идет просто на работу, кто-то в магазин. Да мне пофигу, я бегаю, занимаюсь спортом. То есть ты считаешь, что что-то в моему иммунитету хватит, чтобы защититься? От чего? От вируса. Какого вируса? Коронавируса. Не знаю про такой. Ну, я думаю, мой иммунитет позволит мне выдержать этот коронавирус, занимаясь спортом. Ходить уж маск, перчатки, то есть какие-то средства защиты обязательно. А вы как-то защищаетесь там масками, антисептики? Вот считаете, ну, как важно? видите, сейчас нет на улице. Отмечу, что сейчас решается вопрос об ужесточении мер самоизоляции в регионах страны. Главное, что можете сделать для нераспространения инфекции вы сами, минимизировать контакты с другими людьми и использовать средства индивидуальной защиты. Екатерина Тонкопей, Никита Плотник, в городской телеканал ЮТВ. Накануне губернатор Оренбургской области ввел ряд ограничений в отношении торговой деятельности. Однако далеко не все предприниматели поспешили закрыть свои двери. Какие меры предпринят прокуратура и кто проигнорировал требования, расскажут наши корреспонденты. В связи с распоряжением губернатора Оренбурга с 28 марта по 5 апреля должны прекратить работу торговые центры, заведения общепита и другие точки продаж, за исключением продуктовых. Однако не все предприниматели выполнили условия. Поступили исполнительные документы немедленного исполнения в отношении в отношении ООО «Леруа Мерлен Восток» и магазина «Семья» в виде наложения запрета на действия по торговле непродовольственными товарами на период в пределах сроков, установленных указом губернатора Оренбургской области. Всего было выявлено 70 нарушений предпринимателями в Оренбурге и еще 48 в Орске. В отношении некоторых из них прокуратура подала иски в суд о прекращении работы. По словам Дениса Паслера, проверка деятельности этих бизнесменов теперь занялся и Роспотребнадзор. Уже сегодня не должна работать сфера развлечений. Кафе, бары, рестораны, кальянные, развлекательные и торговые центры. Вообще все, что не связано с вопросами жизнеобеспечения. К тем предпринимателям, которые будут нарушать этот запрет, будем принимать 
самые строгие меры. Сотрудники службы незамедлительно выехали по месту расположения данных торговых точек. В акте совершения исполнительных действий зафиксировали выявленные нарушения и опломбировали все входные двери. Периодически сотрудники службы будут проверять исполнение данных решений судов. По информации от администрации города, нарушителям будет грозить административное наказание вплоть до приостановления деятельности до 90 суток. Также работу на время карантина прекратили торговые центры «Армада» и «Армада-2», «Север», «Гулливер», «Сокол» и «Новый мир». Манесса Петерс, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Пока в аптеках Оренбуржии наблюдается дефицит масок, жители области берут инициативу в свои руки. Предприниматель из города Гая раздает средства защиты бесплатно, а жительница Плешанова наладила производство многоразовых масок. Предпринимательница из Плешанова за 10 дней поставила на поток производства многоразовых масок и сейчас ищет выход на местный рынок. Мы связались с Ольгой Виттенберг. Сюжет смотрите в ближайших выпусках новостей. В то же время предприниматель из Гая Илья Смамедов закупил более 40 тысяч масок. Все средства индивидуальной защиты он бесплатно раздаст местным жителям. Свой поступок Илья Смамедов объяснил тем, что в период пандемии коронавируса необходима сплоченность. Можно, короче, краях вот это час чесноком их обработать или чем-то из которой средства и можно положить, чтобы дольше пользоваться его. Отмечу, что одним из часто задаваемых вопросов в региональный Минздрав стала нехватка средств индивидуальной защиты. Сейчас в аптеках Оренбуржи наблюдается дефицит масок, однако, как нам сообщили сотрудники областного аптечного склада. Поставки ожидаются в ближайшее время. Ориентировочно на среду ждем поступления в аптеке. Мы получили марлю, марлю и вот разместили заказ. То есть мы постепенно будем их насыщать аптеки. Как сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова, помимо аптек маски завезут и в торговые сети. Также по указу губернатора Оренбургской области всех работников бюджетной сферы бесплатно обеспечат средствами защиты. Отмечу, что управляющие компании и старшие по подъезду в ГАИ могут бесплатно получить маски. Контакты на ваших экранах. Анастасия Клесова, городской телеканал ЮТВ. Медицинские работники могут сообщить о нехватке масок, перчаток и бахел в Минздрав Оренбургской области. Ведомство запустило горячую линию. В Минздраве допускают, что из-за нагрузки руководство больниц может не обеспечить медиков всеми необходимыми средствами защиты. В таких ситуациях персонал просит сообщать на горячую линию по телефону 8 800 256 03. Напомню, что продолжает работать и горячая линия психологической помощи для горожан в связи с распространением инфекции. Если вы испытываете тревогу и страх, звоните по телефону 327 327. В Оренбурге военные возводят инфекционный центр на территории гарнизонного госпиталя. Однако у общественников возникли вопросы в связи с масштабной стройкой. Чем недовольны градозащитники, узнала Анастасия Клесова. В России возведут 16 модульных инфекционных центров, один из них в Оренбурге. На эти цели выделены порядка 9 миллиардов рублей. Отмечу, сейчас в Оренбургской области подготовлено 1280 инфекционных коек. Центр на территории гарнизонного госпиталя сможет принять еще 60 пациентов. До 30 апреля в 8 центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Лонаде и Уссурийске. У общественников возникли вопросы к законности сноса исторических зданий на территории гарнизонного госпиталя. Лечебное учреждение было построено в 1744 через год после основания Оренбурга. А сейчас, по мнению градозащитников, памятники архитектуры попросту уничтожают. Оренбургские врачи одними из первых стали применять асептические повязки и наркоз. То есть это вообще был самый передовой госпиталь. С началом войны Великой Отечественной госпиталь был развернут до 1200 коек. И за период войны через сортировочный блок госпиталя прошло более 26 тысяч раненых. 80% вернулись в строй. Чтобы расчистить территорию для многофункционального центра, снесли несколько малоэтажных зданий. По словам общественников, разрешение на подобную стройку должны давать в госинспекции. В инспекции по охране объектов культурного наследия в Оренбургской области от оперативных комитетов комментариев отказались. Мы отправили запрос. Ответ смотрите в ближайших выпусках новостей. Строительство модульного инфекционного центра в Оренбурге планируется закончить до 30 апреля. Сейчас на объекте заливают фундамент. Для будущих центров уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Отмечу, что в российской армии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Анастасия Клесова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. 
В детских садах Оренбурга на этой неделе будут работать дежурные группы. Роспотребнадзор одобрил такую меру для детей, родители которых не уходят на карантин. Напомню, что ранее Минобр сообщал о закрытии дошкольных учреждений на неделю. Решение открыть дежурные группы в детских садах связано с запросом родителей. По данным мэрии, с такими просьбами обратилось около 400 оренбуржцев. Воспитатели в детских садах будут работать даже, если в группу придут один или два ребенка. В 144 детских садах и после того, как мы их откроем, мы увидим реальную потребность. Если потребность будет чуть больше, значит, будет открыты две дежурные группы. Работа будет проходить в штатном режиме. Министерство здравоохранения выделило для сотрудников дошкольного образования 2000 масок. Дежурные группы более 12 человек мы не планируем. В силу того, что понятно, нам нужно соблюдать все нормы. Что касается учебных заведений, сейчас во время длительных каникул идет подготовка к переходу на дистанцию. Станционную работу. По словам работников администрации города, возможность удаленного обучения есть не у всех семей, и это вызывает сложности. У учеников просто нет средств для того, чтобы на эту связь да, выйти. Классный руководитель, руководитель образовательной организации будет искать формат решения. Напомним, что все меры для недельного карантина приняты с целью нераспространения вируса. Минздрав Оренбургской области призывает горожан не выходить из дома без необходимости и напоминает, что карантин – это не каникулы. Виктория Палкина, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Вы смотрели новости на городском телеканале ЮТВ. Отмечу, что на этой неделе наша редакция продолжает работать. Однако в целях безопасности журналисты минимизируют контакты с окружающими. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 093 88. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.